ఇప్పుడు సంతోష్ చెప్పినట్టు యూనివర్సిటీ బాగా నడుస్తుంది వాళ్ళకేమి ఇష్యూస్ లేవు అండ్ ఆల్సో దే గాట్ ది అషూరెన్స్ ఫ్రమ్ ది ప్రెసిడెంట్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ సో మనకి ఏంటంటే అండి ఇక్కడ నుంచి మనం యూనివర్సిటీ స్టేటస్ ఏంటని మనం చెప్పలేము యాక్చువల్ గా యుఎస్ గవర్నమెంట్ కనుక కొంచెం చనువు తీసుకొని ఇలాంటి రెగ్యులర్ చెక్స్ ఈవెన్ బిఫోర్ దిస్ హ్యాపెన్స్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎక్కడైతే కొంచెం ఓవర్ పాపులేటెడ్ ఉన్నారో స్టూడెంట్స్ లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు యూనివర్సిటీకి లేకపోతే వాళ్ళకి అవసరం నుంచి తక్కువ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి అవసరం నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు అనుకున్న చోట వాళ్లే ముందు ఒక స్టెప్ తీసుకుంటే కనుక హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్ అట్ డన్ అండ్ పర్టికులర్ గా ఇక్కడ నేను ఈ షో ద్వారా నేను వ్యూవర్స్ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే ఈ రెండు యూనివర్సిటీస్ కని కాదు ఏ యూనివర్సిటీకి అయినా సరే యుఎస్ కి వెళ్తున్న స్టూడెంట్స్ దే షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ హ్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి అకాడమిక్ డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళ ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్పాలంటే కనుక యుఎస్ కాన్సులేట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు తెలుసు అక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసు అక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసు ఇక్కడ నుంచి వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో అక్కడ హోమ్ ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు లేదంటే కస్టమ్స్ వాళ్ళు ఎలా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు ఎలా చెక్ చేస్తారు అనేది ఎవరింగ్ మీకు తెలుసు తెలిసినప్పుడు నాట్ అంటే మీరంటే మీరు కాదు కన్సల్టెన్సీ మీరంటే మీరు మీరు ఒకరని కాదు టోటల్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి కన్సల్టెన్సీలు ఆ విధమైనటువంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వకుండా ఎవరిని చీట్ చేద్దామని ఇలా చేస్తున్నారు ఇలా చీట్ చేసిన వాళ్ళని స్టేట్ గవర్నమెంట్ గానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గానీ వీళ్ళ మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇది సెట్ అయిట్ అవుతుంది మీరు అనుకున్నారు దాని గురించి మాట్లాడదాం టెక్సాస్ నుంచి మరో కాల్ వెయిట్ చేస్తున్నారు మీతో ఇంటాక్ తర్వాత విజయ్ గారు మాట్లాడండి హలో విజయ్ గారు ఇప్పుడు 
ఎలా అంటే ఇంతకుముందు కూడా పంపించారు స్టూడెంట్స్ ని వాళ్ళు పొటెన్షియల్ ఇమిగ్రెంట్స్ అని అనిపించినప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా పంపించేవారు కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ పంపించే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పెరిగేసరికి ఇది యూనివర్సిటీస్ మీదకి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎట్లాంటి ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు అంటే వేర్ ఆర్ యూ లుకింగ్ టు వర్క్ అంటే కొంతమంది గ్యాస్ స్టేషన్స్ అండ్ సూపర్ మార్కెట్స్ అని చెప్తున్నారంట సో విచ్ పొజిషన్ ఆర్ యూ లుకింగ్ టు అప్లై ఫర్ అంటే క్యాషియర్ జాబ్ అని చెప్తున్నారంట సో ఇట్లాంటి ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ టు కమ్ ప్రిపేర్డ్ వెరీ నాట్ ఎ సింపుల్ ఇంటర్వ్యూ వేర్ ఒకటి ఈ ఒక ఇంటర్వ్యూ అయిపోతే ఇంకో ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వచ్చు అనేది కాదు కదా ఇట్స్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ దర్ లైఫ్ టైమ్ సో దే హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ఆన్సరింగ్ ద రైట్ ఇప్పుడు దాకా ముగ్గురు కాల్ చేశారు ఎన్పీ నుంచి గానీ ఎస్వీయూ నుంచి గానీ ఎవ్రీవన్ ఇస్ సేయింగ్ ద యూనివర్సిటీ ఇస్ ఫైన్ సో డోంట్ కంపేర్ అండ్ డోంట్ ప్యానిక్ సో ఇక్కడ చెప్పేది ఒకటే ఒకటి పాయింట్ అండి ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే మన వెంకట్ గారు ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఆయన గూగుల్ చేయండి ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ సూచనలు చేశారు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ మీద స్టూడెంట్స్ ఆన్ దట్ ఆల్ ద టైమ్ ఉంటారు గూగుల్ చేయాలి ఇప్పుడు సినిమా కలెక్షన్ ఎంత ఉందంటే గూగుల్ చేస్తారు కానీ యూనివర్సిటీ ఏంటి ఫీజు అనేది గూగుల్ చేయకపోవడం అనేది కానీ ఒకటే ఒక విషయం ఏంటంటే ప్రతిసారి ఇలాంటి విషయం వచ్చిన వల్ల కన్సల్టెన్సీ పేరు వస్తుంది బట్ ఇదే టైప్ లో వెన్ యూనివర్సిటీస్ కి మంచి యూనివర్సిటీస్ కి వందల వేల మంది స్టూడెంట్స్ కన్సల్టెన్సీ పంపించినప్పుడు కన్సల్టెన్సీ మంచిది అనేది ఇంత హైప్ అవ్వదు ఎప్పుడైనా సరే అది చేయరు కదా అది చేయరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా మంచి జరిగినప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా చెడు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రశ్నించాలి కదా అందుకోసం నేను అనేది ఏంటంటే పర్టికులర్లీ మీకు గూగుల్ అనే ఒక యంత్రం ఉంది మీకు ఒక ఇంటర్నెట్ అనేది ఉంది మీ అందరికీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి గూగుల్ ఇట్ అర్థం చేసుకోండి కంపెనీ గురించి కన్సల్టెన్సీ గురించి కనుక్కోండి యూనివర్సిటీ గురించి కనుక్కోండి ఈ రెండు కనుక స్టూడెంట్ ఏ రోజున కనుక్కుంటాడో ఏ రోజునైతే ఎవరు ఏదన్నా అడిగినా సరే చాలా చక్కగా చెప్పాడు కోరాడు వాట్ ఈ సెట్ ఒక స్టూడెంట్ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏం చేయదలుచుకున్నావు అంటే నేను సర్వర్ గా పని చేయబోతున్నాను పార్ట్ టైం చేయబోతున్నాను అది కాదు చెప్పాల్సింది నేను యూనివర్సిటీ చక్కగా చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను కుదిరితే కనుక పార్ట్ టైం చేస్తాను అంటే ఎవడు బయటికి పంపించాడు అండ్ దేర్ వాజ్ అ కేస్ వేర్ అటెంట్ వాజ్ కాట్ విత్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫండ్స్ ఆన్ హిస్ పాకెట్ ఒక లేడీని అక్కడ హోమ్ లైన్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పింది ఆన్సర్ అనే దాని మీద ఇష్యూ అవుతుంది అవును ఇష్యూ అవుతుంది ఆ అమ్మాయి నేను ఎందుకు వస్తున్నాను అనే పాయింట్ వాళ్ళు చెప్పలేకపోతే వాళ్ళని ఎంటర్ చేయకపోయింది దెన్ దాన్ని యూ షుడ్ నాట్ కంపేర్ ఇట్ విత్ సమ్మన్ ఎల్స్ అండ్ ఒకటే పాయింట్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు కన్సల్టెన్సీ చెప్పలేదు కన్సల్టెన్సీ చెప్పలేదు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనేవాడు ఈజ్ నాట్ సమ్మన్ హూస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఈజ్ సమ్మన్ విత్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓడ్ వెళ్తున్నాడు సో హీ నోస్ వాట్ హియర్స్ టు డూ వే వాట్ హియర్స్ టు చూస్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ వీ ఆర్ హియర్ సమ్ కన్సల్టెన్స్ హూ ఆర్ doing this activity as with a passion yeah. and they are trying to help students and guide and so passion tho chese vaalla daggara ikkada problem ledu evaraithe passion tho kaakunda commercial course me din chestu wrong route students wrong ipudu students vaalake vaalaku no option lenappudu definitely ga search search chestar google lo kelli ledante ekkada kenna velli other options ledha akkada unna valli telusukoni vaala prayatnam vaalu chestaru kani chaala easy ga mottham maa daggara randi meeku visa kuda ippichestam ani oka prakatana chese tappudiki vaalu attract avutunnar velutunnaru alaanti vaallani mana ela calculate cheyal dan gurinchi maatladani ela regulate cheyalani minus sort inga maro call kuda wait chestunnaru mana vaallu gaaru maatladani ఇమిగ్రేషన్ ఇమిగ్రేషన్ లో కరెక్ట్ చెప్పాలండి వాళ్ళు అడుగుతారు ఎందుకు వచ్చినావు నేను మ్యారేజ్ కి వచ్చిన ఎన్ని రోజులు ఉంటావు త్రీ వీక్స్ నా అది లక్ బాగుంది బుష్ వచ్చి నా డ్రీమ్ కార్డ్ నా పిల్లలు అందరు వచ్చారు మా అబ్బాయి అడిగిన ఆ కాలేజ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాలేజ్ లో ఏమి డిస్క్వాలిఫై కాలేదు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి క్రియేట్ అయిపోయింది అమెరికా 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 నిజంగా కూడా కన్సల్టెన్సీ ఏం చేస్తారంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వాళ్ళకి ఇంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చేస్తే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూపించగలుగుతారు పేపర్ వర్క్ ప్రాపర్టీ అన్ని చూపించగలుగుతారు కానీ ఏదైతే హోమ్ లైన్ సెక్యూరిటీ ఉందో అక్కడ కరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి స్టూడెంట్స్ అంతా చేసేది ఏంటంటే నిజంగానే పాపం వాళ్ళు క్యాషియర్ గా పని చేస్తారు నా దగ్గర స్టోర్ గా పని చేసి కొంతమంది మరి దీని గురించి మీ యొక్క మీడియా గానీ అక్కడ ఉన్న కన్సల్టెంట్ అతనే గాని
మీ మీడియాకు నేను కోరుకునే లేదంటే ఈ ఈ యాప్ దేశాలు అక్కడ కాబట్టి చాలా మంది మోసపోయి జీవితాలు అది ఎంత అప్సెట్ అంటే మనిషి కృంగిపోతాడు కాబట్టి మీ మీడియా కూడా దీన్ని ఎక్స్పోజ్ కరెక్ట్ చేసి ఇది చేసుకోవాలా అమెరికాలో ఏమవుతుంది అమెరికాకు వచ్చి ఇక్కడ నేను చిన్న రెండు వచ్చినాయి ఒక సాలే కూడా అంతే అక్కడికి వచ్చి ప్రత్యేక ఏమి ఇక్కడ ఈ లైఫ్ స్టైల్ కి అలవాటు అయితే మళ్ళీ పైన అవ్వలేము ఇప్పుడు అందరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తూనే కన్సల్టెన్సీ చుట్టూనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరోవైపు ఏంటంటే అమెరికాలో ఉండేటువంటి కొన్ని యూనివర్సిటీలు కూడా ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చి ఎడ్యుకేషన్ సబ్మిట్స్ పెడుతూ ఉన్నాయి రీసెంట్ గా ఒక కాలిఫోర్నియా సంబంధించిన ఒక యూనివర్సిటీ ఇక్కడ నిజామాబాద్ లో యూనివర్సిటీ రెండు టైప్ అయ్యి లోకల్ టైప్ సో ఆ టైప్ తోటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు నిజామాబాద్ యూనివర్సిటీ లో సంబంధించిన వాళ్ళు జిఆర్ఈ టోఫీల్ లో స్కోర్ రాకపోయినప్పటికీ కూడా అక్కడ అడ్మిషన్స్ అనేది పాజిబుల్ ఇప్పిస్తాము అని అంటున్నారు అలాగే కన్సల్టెన్సీ సంబంధించి కొన్ని ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ లేదంటే ఇతరత్ర కొన్ని రాంగ్ రూట్ పట్టించే జిఆర్ఏ స్కోర్ వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండేటువంటి ఇమీడియట్ గా అడ్మిషన్ వచ్చేటువంటి యూనివర్సిటీలకి సైజ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడు స్టెప్స్ ఒకటి ఇక్కడ కన్సల్టెన్సీని కొంత మనం రెగ్యులేట్ చేయడం అనేది ఒకటి రెండు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే ఇలాంటి మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా ఉంటాయి అనేది ఒకటి మూడు వచ్చేసి అమెరికన్ గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలి ఈ మూడు అంశాలు మీకు ఎలా చేస్తే సరిపోతుందని మీ ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి మీరు ఎలా ఈ మూడు అంశాలు ఎలా చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నారు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అండి సుమారు లక్ష మంది దాకా ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ లక్ష లక్ష పైన స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు యుఎస్ లో చదువుతున్నారు మనకన్నా ఎక్కువ చైనీస్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కానీ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అంత ఎక్కువ వాల్యూమ్ లో ఉన్నారు అలానే ఎవ్రీ ఇయర్ మన హైదరాబాద్ ఇస్ ప్లేస్ అట్ ఫోర్త్ పొజిషన్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ ఫర్ ది హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వీసెస్ బీయింగ్ ఇష్యూ టు ది యుఎస్ ఒక కొరియాలో ఒక కంట్రీ చైనాలో రెండు కొరియాలో ఒక సిటీ చైనాలో రెండు సిటీస్ వెళ్ళిన తర్వాత హైదరాబాద్ ఇండియా మొత్తంలో కూడా సో అంటే ఈ లొకేషన్ నుంచి మనకి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ వెళ్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి ఒకటే రిలీజ్ చేస్తాం కాకుండా మన స్టూడెంట్స్ చెన్నైకి కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు బాంబే కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటారు అంటే మన వాల్యూమ్ ఇస్ వెరీ హై సో ఇక్కడ మీరు చెప్పినట్టు త్రీ పాయింట్స్ అండి మెయిన్ పాయింట్స్ ఒకటేమో ది అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ షుడ్ జాయిన్ హ్యాండ్స్ షుడ్ జాయిన్ హ్యాండ్స్ అండ్ షుడ్ గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇఫ్ ఇప్పుడు ఇది చెప్పారు కదా ఇలాంటి యూనివర్సిటీస్ కి వెళ్ళండి అని చెప్పి లేకపోతే ఇలాంటికి వెళ్ళొద్దు అలాంటిది ఇప్పుడు దాకా అయితే ఎప్పుడు జరగలేదండి లిస్ట్ ఎప్పుడు రాలేదు అలా వస్తే వీ విల్ బి ద ఫస్ట్ వన్ టు బి హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ ఓకే మేమే కాదు స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ అందరు హ్యాపీ ఉంటారు రెండో పాయింట్ రెగ్యులేటరీ బాడీ ఉండాల్సిందే సో రెండో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్న రెగ్యులేటరీ బాడీ ఏర్పాటు కంపల్సరీ నేను ఐ హీన్ రికమెండింగ్ ఇట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ నావ్ రెగ్యులేటరీ బాడీ పెట్టండి ఒక కన్సల్టెన్సీ అనేవాడు వాళ్ళకి ఏమున్నాయి టైప్స్ వాళ్ళకి ఏమి అక్రెడిటేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి ఇప్పుడు అమెరికన్ ఇంటర్నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ కౌన్సిల్ ఏఆర్సి అని ఏరి అని చెప్పి ఆస్ట్రేలియాకి దాని తర్వాత కెనడియన్ హై కమిషన్ ది ఎస్పీపీ స్టూడెంట్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అని వీఆర్ ఆల్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓకే ఈ కానీ ఇండియా మొత్తంలో నాట్ ఈవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హ్యావ్ గాట్ ఆల్ దీస్ అక్రెడిటేషన్స్ సో వాళ్ళు పెట్టాలి కండిషన్స్ ఇలాంటి ప్రాక్టీసెస్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే కన్సల్టెన్సీ పెట్టాలి ఇవాళ రోజు ఎలా ఉందంటే రేపు ఇవాళ నేను వెళ్ళి పడుకుని రేపు పొద్దున వచ్చి నా ఆఫీస్ పక్కన ఇంకో ఎవరు వచ్చిన కన్సల్టెన్సీ పెడతారు ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చిన ఫ్లో లో ఇంకో ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ అక్కడ వస్తారు కదా అని చెప్పని సో అది కాదు పద్ధతి సో కంపల్సరీగా లెట్ దెమ్ కమ్ విత్ రెగ్యులేటరీ బాడరీ లెట్ దెమ్ బి వెరీ క్లియర్ దట్ ఏదైనా కంపెనీ ఆర్ కన్సల్టెన్సీ సెటప్ చేయాలంటే దే షుడ్ హ్యావ్ దీస్ ప్రొసీజర్ సెటప్ దే షుడ్ ఫాలో దీస్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ కన్సల్టెన్సీ డాక్యుమెంటేషన్ అన్నారు నాకు ఐఎమ్ రియలీ వరీడ్ అబౌట్ కన్సల్టెన్సీస్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ సో కన్సల్టెన్సీ అని చెప్పుకోవాలంటే డాక్యుమెంట్ అనేది అసలు ప్రిపరేషన్ సంబంధించిందే కాదు దెర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐవ్ సీన్ లాడ్ ఆఫ్ అన్ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ డూయింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో దానికి దీనికి అసలు పెట్టకూడదు వెన్ ద గవర్నమెంట్ నోస్ దట్ ఇలాంటివి అవుతున్నాయని రెండు గవర్నమెంట్ తెలిస్తే లెట్ దెమ్ పుట్ డౌన్ దర్ స్టెప్ అండ్ బి వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్ ఇలాంటి డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ ఇప్పుడు వేరియస్ కంట
వాళ్ళు కాలిఫోర్నియా ట్యాక్స్ జరగడం వల్ల వాళ్ళు స్లోగా ఫైట్ చేశారు సెక్యూరిటీ ఫైట్ చేశారు అది ఎవరు పట్టించుకోలేదు అది ఎవరు చెప్పలేదు జస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇలా బ్లాక్ చేశారు ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పారు దానివల్ల ఇంట్లో ఆ పేరెంట్స్ కి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని తెలియక వాళ్ళు టెక్స్ అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ కాలేజెస్ తో ఇబ్బంది లేదు నిన్న మొన్న వచ్చిన వాళ్ళు ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయి నిన్న మొన్న వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయలేక స్టూడెంట్స్ అందరూ అక్కడ బ్లాక్ అయిపోతున్నారు దాట్స్ ఇట్ అంతేగాని ఇష్యూస్ కాలేజ్ తో ఇష్యూస్ ఏం లేదు రైట్ రైట్ సౌమ్య సో అందుకే ఈ షో పెట్టడం జరిగింది మీలాంటి వాళ్ళు అక్కడ నుంచి కనుక వచ్చి క్లారిఫై ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ఉండేటువంటి పేరెంట్స్ అలాగే అక్కడికి పంపించాలనుకునేటువంటి పేరెంట్స్ ఇంకా ఉన్నారు ఇంకా వందల్లో ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ సో మీలాంటి వాళ్ళ నుంచి సెషన్ వస్తే అక్కడ పరిస్థితి ఏంది అనేది ఇక్కడ కూడా కొంత టెన్షన్ లేకుండా ఉంటుంది పాయింట్ ఒకటి బాగుందండి ఏంటి అంటే సౌమ్య చెప్పింది నిన్న మొన్న ఇరవై మంది వచ్చేసారు బ్యాక్ వంద మంది వచ్చేసారు యాభై మంది వచ్చేసారు అంటుంది సౌమ్య చెప్పింది నిన్న కూడా మా కాలేజ్ ఇప్పుడు మొన్న మొన్న ఎయిర్ ఇండియా వాళ్ళు టికెట్స్ తీసుకు రిజెక్ట్ చేసింది కూడా ఒక కొంత ఇరవై ఐదు మందికే మిగతా వాళ్ళు అందరూ ఆల్రెడీ వాళ్ళతో పోయిన వాళ్ళు జాయిన్ అయిపోయారు అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ ప్రాబ్లం హోమ్ లాండ్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళ రివ్యూ లో వాళ్ళు ఫెయిల్ అయినందు వల్లనే వెనక్కి రావడం జరిగింది వెరీ రైట్ దాని మీద ఇన్ని రెండు గవర్నమెంట్ లు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాయి వెరీ రైట్ దాని దాని నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి ఇదంతా కూడా యూనివర్సిటీల వ్యవహారం ఇవన్నీ కూడా రైట్ అట్లాంటి నుంచి మరో కాల్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాండి సంజయ్ గారు మాట్లాడండి హలో అండి నేను సంజయ్ మాట్లాడుతున్నాను ఐ హావ్ టూ పాయింట్స్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి ఫండ్స్ చూపించడం అనేది చాలా లిబరల్ గా చేస్తున్నారు బేసికలీ ఇక్కడ ఎలా చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ కన్సల్టింగ్ సమ్ కన్సల్టెన్సీ హియర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అక్కడ నుంచి వాళ్ళు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ డూప్లికేట్ తీసుకోవడము అండ్ అది వీసా ఇంటర్వ్యూస్ లో ప్రొడ్యూస్ చేయడము అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఎలాగ అలాగ వీసా తెచ్చుకున్నామా ఏదో ఒక యూనివర్సిటీకి లేక వెళ్ళిపోయాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ చిన్న చిన్న జాబ్స్ లో ఎంటర్ అవ్వడం ఎస్పెషల్లీ గ్యాస్ స్టేషన్స్ లో కానీ అదర్వైజ్ రెస్టారెంట్స్ లో పనిచేయడం కానీ ఇన్ఫాక్ట్ ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడికి వెళ్లేది మనం చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నాము సో అక్కడికి వెళ్లి ఇన్ఫాక్ట్ ఈ గ్యాస్ స్టేషన్స్ లో వర్క్ చేయడం కానీ రెస్టారెంట్స్ లో వర్క్ చేయడం కానీ ఇట్స్ ఇట్స్ టోటలీ కన్జ్యూమింగ్ బికాస్ దే హార్డ్లీ పే లైక్ సెవెన్ టు సిక్స్ డాలర్స్ పర్ అవర్ అండ్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అలాంటి జాబ్స్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే అలాంటి జాబ్స్ మనం ఇక్కడ అలవాటు పడలేదు మన పేరెంట్ మా పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా సరే చాలా బాగా పెంచుతారు ఇక్కడ అండ్ దెన్ వీ గోద్ టు డూ ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెయిన్ జాబ్స్ దే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అండ్ సిక్స్ సెవెన్ డాలర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ ఇల్లీగల్ టు వర్క్ లైక్ దట్ దేర్ అది చాలా మందికి తెలియదు అందువల్ల బిహెచ్ఎస్ ఫస్ట్ చెక్ చేసేది అదే ఒకసారి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మీ దగ్గర ఫండ్స్ ఉన్నాయా లేదా లేదు అంటే ఆబ్వియస్లీ యూ చూస్ సమ్ 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 పాత్ లైక్ దిస్ టు గెట్ సమ్ మనీ సో అలాంటి అలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టూ సజెషన్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి అప్లై ఫర్ గుడ్ యూనివర్సిటీస్ విచ్ హ్యావ్ ఫండింగ్ అసిస్టెన్షిప్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి యూనివర్సిటీస్ ట్రై ఫర్ దట్ ఫస్ట్ లైక్ టీచింగ్ అసిస్టెంట్షిప్ కానీ గ్రాడ్యుయేట్ అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్షిప్ కానీ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్షిప్ కానీ అదర్వైజ్ ఒకవేళ కనుక మనకు అలాంటి అసిస్టెంట్షిప్స్ రాకపోతే దెన్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఫండ్స్ అదర్వైజ్ వై డూ వాంట్ రిస్క్ అప్ యువర్ లైఫ్ అండ్ దెన్ ఒకసారి కనుక రిజెక్ట్ వచ్చింది అని అంటే వీసా దెర్ దెర్ ఆర్ ఆల్ గుడ్ ఛాన్సెస్ దట్ యూ యూ నెవర్ గెట్ ఎ వీసా ఇన్ యువర్ లైఫ్ టు గో బ్యాక్ టు యూఎస్ సో దిస్ ఇస్ వన్ వన్ సజెషన్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ టు పీపుల్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి దెర్ ఆర్ గుడ్ కన్సల్టెన్సీస్ అండ్ బ్యాడ్ కన్సల్టెన్సీస్ so uh, good consultancies are those who guide people how to get good assistances and how to manage their funds once they go to us and bad consultancies are those like you know baaki contacts unnai okay ma success rate inta me inni admission details inpinchagalgamu us lo so yeah we are successful and it advertises in fact nenu gre exam pass ayyappudu na exam center byte of 10 consultancy people, uh, uh, 10 consultancy vallu నా పేరు తీసుకుని వెళ్ళి ఎన్ని సార్లు నన్ను కాల్ చేసి నన్ను ఎంతగా ఏడిపించారు నాకు బాగా గుర్తుంది సో బేసిక్ గా ఏంటంటే కన్సల్టెన్సీ ఇన్ఫాక్ట్ మీరు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే చూస్ ద రైట్ కన్సల్టెన్సీ దట్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ వాళ్ళు ప్రాపర్ గా గైడ్ చేస్తున్నారా లేదా అండ్ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు సజెషన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు డెసిషన్ ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్ చేతిలోనే ఉండాలి సో దీస్ ఆర్ ద టూ సజెషన్స్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సంజయ్ గారు
బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ స్పెండ్ మనీ యూ షుడ్ బి ప్రిపేర్ టు స్పెండ్ మనీ ఫర్ యువర్ టూ ఇయర్స్ కోర్స్ దాని తర్వాత యూల్ ఆటోమేటిక్లీ గెట్ జాబ్ అండ్ యూల్ కెన్ రీపే అండ్ ఆల్సో ద బ్యాంక్స్ ఆస్క్ యూ టు పే ఆఫ్టర్ యూ గెట్ అ జాబ్ ఓన్లీ so that is very clear adi kuda cheppar consultants ni ela regulate cheyali regulate cheyadaniki governments kuda raval state government kuda raval alage central government kuda clarity ivalani cheppannaru adi ikkada ippudu present samasya entante akkada unde 20 silicon valley university gaani ledane north western university gaani world officially ga akkada unde 20 students ki మెయిల్స్ పెట్టారు మీరేం ఇబ్బంది పడదు అక్కడ బ్లాక్ లిస్ట్ అనేది లేదు ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు నాకు కూడా ఒక మెయిల్ వచ్చింది దీంట్లో ఎలాంటి ఫ్రాడ్ లేదు అక్కడ చదివి మాకు సంబంధించినటువంటి మా రిలేటివ్ కూడా ఆ మెయిల్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేశారు వెరీ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి చాలా క్లియర్ గా యూనివర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ ఏం యూనివర్సిటీ బెస్ట్ యూనివర్సిటీ మీరేం ఆందోళన చెందొద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు మెయిల్ పెట్టారు అక్కడ వారు హ్యాపీగా ఉన్నారు యూనివర్సిటీ తాత్కాలికంగా ప్రజెంట్ మీరు వాయిదా వేసుకోండి వెళ్ళొద్దు మేము క్లారిటీ ఇచ్చేంత వరకు అని ఇక్కడ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది అమెరికన్ గవర్నమెంట్ తో మాట్లాడుతున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టే యూనివర్సిటీలు మేము త్వరలో అనౌన్స్ చేస్తున్నాము అని సో ఈ ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్ అక్కడ వాళ్ళు చెప్పింది సిలికాన్ వ్యాలీ కానీ అక్కడ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ క్లారిటీ ఉందని చెప్తున్నారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏమో ఆ యూనివర్సిటీ ప్రస్తుతానికి మీరు వాయిదా వేసుకోండి అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అమెరికన్ గవర్నమెంట్ నుంచి బ్లాక్ లిస్ట్ లో కొన్ని యూనివర్సిటీ వాటిని మేము బయట పెట్టాలి త్వరగా అని చెప్పేసి వీళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఈ కన్ఫ్యూజన్ లో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఏమి డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఒకటే పాయింట్ చెప్తున్నానండి అండ్ యాజ్ ఎవ్రీ వన్ సెట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఈ షో లో అందరూ చెప్తున్నారు వాట్ హాస్ హ్యాపన్ అండ్ దిస్ ఇస్ రియలీ గుడ్ షో వాట్ ఈవి ఫైవ్ ఇస్ డూయింగ్ సో నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చెప్పిన ప్రకారం తాత్కాలికంగా ఆపండి నౌ ద గవర్నమెంట్ హెడ్ అండ్ దీస్ కోర్సెస్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇన్ జనవరి ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ సో వీళ్ళు చెప్పిన ప్రకారంగా సిన్స్ ద గవర్నమెంట్ హెడ్ సెడ్ దెన్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ అనదర్ వన్ వీక్ ఈ వన్ వీక్ గనక ఆగలిగితే మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు గనక యుఎస్ గవర్నమెంట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ సేజ్ దీస్ ఆర్ నాట్ బ్లాక్ లిస్టెడ్ వీ ఆర్ మోర్ వరీడ్ అబౌట్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ దర్ డాక్యుమెంటేషన్ అప్పుడు మళ్ళీ దీస్ పీపుల్ కెన్ గో బట్ ఒక వీటన్నిటికీ నా పర్సనల్ సజెషన్ అంటే జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ అయిల్ గెట్ క్లారిటీ అండ్ దెన్ టేక్ అ స్టెప్ ఇప్పుడు ఏదైనా టికెట్ బుక్ చేసుకుందని డిఫర్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఒకటే ఒకటి పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వెళ్ళినా తర్వాత వెళ్ళినా ఎప్పుడు వెళ్ళినా స్టూడెంట్ డాక్యుమెంటేషన్ క్లియర్ గా ఉంది ఫండ్స్ క్లియర్ గా ఉండి స్టూడెంట్ ఫీజ్ పే చేసుకోవడానికి తన లివింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ కి తన దగ్గర క్యాష్ ఉంది తన దగ్గర సంబంధించిన ఇది ఉన్నాయి ఏ కోర్స్ చేయబోతున్నాడు ఇది క్లారిటీ ఉంటే ఎప్పుడైనా సరే స్టూడెంట్ కి ప్రాబ్లం ఉంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అలాగే స్టూడెంట్స్ సంబంధించి పేరెంట్స్ పంపించాలి ఈ స్టూడెంట్స్ అనుకున్న పేరెంట్స్ చాలా ఆందోళన ఉన్నారు సో మీరు ఇచ్చినటువంటి క్లారిటీ కి చేస్తానండి టీవీ ఫైవ్ ఈ షో ఏదైతే చేసిందో ఐ రియలీ రియలీ అప్లాడ్ ఇట్ చాలా చాలా మంచి షో ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు దాకా ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్ లో అందరికి టెన్షన్ పెట్టే పాయింట్స్ వచ్చినాయి గానీ ఈ షో లో ఒక ఒకళ్ళు కాదు ఐదుగురు స్టూడెంట్స్ ఒకళ్ళు పేరెంట్ వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీ వన్ హస్ గివెన్ దిస్ క్లారిటీ దట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ సో ఇలాంటి షోస్ గనక అన్ని మీడియా ఛానల్స్ చేయగలిగితే దెర్ విల్ బి మోర్ క్లారిటీ అమాంగ్ ద పీపుల్ సో ఐ రియలీ అప్లాడ్ యూ ఫర్ దిస్ అండ్ TV5 should do more shows like this. Right, thank you. Thank you very much. So, Vikar. So, Silicon Valley, Ghani, Western, North Western University, Level Day 20, Admission, Pundi Day 20, Ghani, Level Day 20, Level Day 20, Students, Ghani, Aandol, Chandal, Sina, Avasaram, Ledani, Akkad Nunchi, Akkad Chadutu Na 20, థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్తున్నారు అక్కడ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఆ యూనివర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కూడా ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అయితే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సూచిస్తున్న దాని ప్రకారం కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత వెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఇక్కడ ఉండేటువంటి కొన్ని కన్సల్టెన్సీలు ఉన్నాయి వాటన్నిటి కూడా రెగ్యులేట్ చేసి వాటి కొన్ని నిబంధనలు పెట్టి ఖచ్చితంగా కొంత రెగ్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటున్నారు ఒకవేళ ఆ విధంగా రెగ్యులేట్ చేయకపోతే ఇలాంటి పరిణామాలు మరో మరి పునరావృతం అయ్యేటువంటి అవకా